声音是不是来自西印度？没错。老胡子，这说明日本鬼子已经有准备了。十有八九是这么回事。看来，咱们队长他们肯定是中了小鬼子埋伏。小小讲的对，康队长他们人少，现在肯定是凶多吉少啊！老谋子，你怎么了？难道我们就眼睛瞪着看着队长他们？吵吵什么？着急着急啊！队长交给咱们的任务是什么？是开好马队。这人都没了，还要马帮干什么？再说了。你们共产党人不是早就说了吗？这人呢是第一位。老罗子，请留言，咱就救上队长了。老罗子，我求你了，咱就救救队长他们吧。快去吧，去！把队给我闭上！你再磨叽，那时候我老李不给他脸。别哭了，别哭了！我说李大班长，你这心怎么这么狠啊？你看小小哭多可怜啊！说的有道理。
，咱们得赶紧去仙人洞。报告大队长，二中队在行军洞与那只马帮的人发生了激烈的战斗。战况怎么样？他们需要紧急增援。少了个人啊！是猴子，快去找他！走。何姑姑啊，何姑姑，你跑到哪哪里疙疙瘩？跟跟傻傻猴子，你连连下骨骨一一个人。我跟他拉过他，他吵架，啊，架哥们。哎，在那儿呢。啊，在。哪？猴子。哎呀，猴子，你怎么在这儿啊？你们可来了。你没事啊？你吓吓死老子了。你们可来了，我以为你把我扔下。不要了你！哎呦，怎么哭哭哭呢？你不要动，不要动！哎，疼！你受伤了？哪受伤了？狗蛋子！哎，哎呀！抬到那边去，我给你看看。来来来，你拿你拿。慢下，慢下。哎哎哎！你说这该死的小鬼子，打我哪不好，非打我狗子。他这本来就缺，这下不能走路了。我我替替替你把把把把把喊。小小小小心点啊！嗯，铁娃子啊，这一路上让你受累了。你少，你少，少来这一趟。哎，铁娃子啊，你找我的时候是不是哭了？摔一摔，摔一摔，哭。我哭，那脸上还有哭过的印子呢。这这这是啥？我是怕你死死了之后没人跟我，呃，跟我斗个斗斗嘴啦，跟你没人斗嘴，还没人跟你一起唱歌了呢。你现在给我唱个唱，唱不了了吧？我现在是唱不了，你们可以唱嘛，啊？我小声唱，你俩大声唱，啊？我唱，哎，唱唱唱唱一唱，真真的唱啊？唱一首《母马的后腔》。我不，我不，我不唱。那你唱啥呢？你听听咯。猴子的好球，不算大，不算大，木马接了几嘎叉，几嘎叉，趁着后我都不注意呀。不注意呀！地府后面的大一枪啊，大一枪啊，大一枪啊！这是我听过的。最壮丽的军歌。快快快，放放下放下。放下
杀杀火灾。你想他们是不是要抢不抢不奖励我们？啊，啥？害怕呀？啊？怕。<笑>就是怕死死的太个太太远了，怕是死，不怕也是死。反正老子这条命是捡来的，出来这么多天了，够本了。马一兴，你说的不错，在男子汉大丈夫，头掉了，满大的疤，再活二十年，还是一条英雄好汉。哼。你不是说我们的密码被日本人破译吗？我看你们共产党人的密码也不怎么样，是吗？别急啊，心急吃不了热豆腐，出水才看两脚泥呢。还不着急啊？再有五分钟，就要去极乐世界了。在瞬息万变的战场上。五分钟能决定一场战斗的胜负。我真佩服你们共产党的乐观精神。光佩服不行，你得学。学？哼，下辈子。是黑鬼大队副大队长贺天一郎中佐，奉川崎大队长之命，将你们统统枪毙。你们哪一位有话要对我说？我再问一遍，你们哪一位？有话要对我说。好，那我就直说了吧。你们中间有哪一位是我们的富士山真神？你的任务已经完成了，请站出来吧。没有吗？再晚，可就来不及了。你少废话了，开枪吧。哟西，准备射击。山真神，我是，你你是，我是富士山真神，他走走，哈哈哈！哎，交代，我们都是富士山真神的，那个走，走走，走走，我也是，走走，同志们。把他们的绳子都给我解开！自由了，自由了！来，别滚过去！滇西游击队侦察连连长庞天向你报道。没想到，真的没想到。什么没想到？共产党厉害啊
我也没想到啊。怎么？我低估了富士山真神，我以为这场假枪毙，他会以为大功告成而现身的。可是，向政委的电报中还让我转告你，富士山真神给川崎密报，所使用的电台电波一直在你们周围。啊？富士山真神有电台？对对对对哎，俺说兄弟们，咱现在是大难不死，必有后福啊！等着享清福吧，结巴子。嗯，神，你个神，别神了，我闻着有股骚气呢，可不是做的，啊？老妻子直冲到门子里，金巴子，你不要弄屁事啊！你是不是给吓尿裤子了？啊？嗯、哎，咱这才，要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不哟呵，今儿晚上二位怎么这么清闲呢？啊，这好不容易有战友替俺俩站站岗，你说还不放心大胆的睡个消停觉啊？放心大胆？你真能放心大胆？怎么说话呢？你当我们共产党的队伍跟你们一样？你这么说话，不太友好吧？我这么说话，还算是客气的呢。谁要你没事挑事呢？得，算我放了个没味儿的屁，行了吧？嗯。既然是屁，以后就少放，啊。小乔。咱说话得客气点儿。不过你说也是哈、啊，你说这谁愿意闻别人的屁味儿？是吧，吕副官？哎，走了，不送了啊。舍不得离开你们了，楚楚感情啦。你们为我付出了那么多，那你不远万里的来到中国，又是为了谁呢？我。回去吧，你的战鹰在等你。这里大姐。关键的时候还真能挺得住。这是我没想到的。这还真应了那句老话：“人不可貌相，海水不可斗量。”看来我得调整思路了。怎么调整？
长。没准告他们，还真的能够完成这次拯救星空计划。向政委的指示就是这些。你光说了向政委的指示，那康司令员呢？他就没有指示吗？啊，这点他倒是说了。他怎么说、啊？向政委让我告诉你一个人，康司令员正在执行一项极其重要的秘密任务。一项极其重要的秘密任务。那首歌吗？行，杨哥们儿想听咱唱，咱就给他唱一下。哎，唱唱，听着啊，木马的吼啾，飞。还会回到中国来现在在哪里？他又在干什么？啥感觉呢嘛？千万别沾水啊！只要不感染，过两天就好了。你的小能手都摸了，保证感染不了。我可没那么大的本事。如果我的手能赶上抗生素，我一天摸你三回。我三回，我十回都行。只只要是女女人碰他，他都都这样讲。你这是羡慕嘞，还是嫉妒嘞？啊，眼神里好像还有点恨啊你！<笑>我们没有这么呃个骚骚。<笑>你少说两句，没人把你当哑巴。你看他，金个金，金短儿，哎哎哎，就是。<笑>许春姐。
雪人姐，你快来一下。怎么了？高下负伤了。负伤了？沙红莲，康健，那儿就是大黑山。山的半腰立着一座村寨，他们的头领阿贾旺和我是朋友，借个道让我们过去，应该没问题。彝族兄弟是我们的好朋友，当年红军路过此地啊，刘伯承同志和彝族的小叶丹就结拜成为兄弟。怎么回事？高夏刚才肚子疼得特别难受，于是就跑到大石头那边去解手。我怕他没有带手指，就赶快过去给他送手指。结果他不但不领情，还推了我一大跟头。等我起来之后，我一看，地上有一张手指，上面全都是血。雪晨姐，高夏肯定是负伤了。那张带血的手指在哪儿？就在那儿。你带我去看一下。我去看一下。你们别去了。一会儿回去啊，要向所有人宣布纪律，那就是尊重彝族兄弟的文化和习惯，不该碰的不要碰，不该摸的不要摸，不该说的也不要说。总而言之，一句话，民族政策无效。雪云姐，这你还笑得出来？那高夏伤的肯定是不轻，这样下去，肯定会拖累我们马帮的行程的。你放心吧，高夏没有负伤。没有负伤，没有负伤，那没有负伤哪来这么多的血啊？傻小子，等你以后找了媳妇儿就知道了。啊，负伤。跟找媳妇有什么关系？我看你们反抗，哼！带走，嘿，来，来，来，来。看着我干什么？啊！告诉你，我要把你的女儿和这几个女人都带走。你？别急，别急，我话还没说完呢。我不会把你女儿和这几个女人怎么着的。我只要你拿样东西来和我交换。你要什么？一支马帮，他和那十几个人。马帮？我们寨子好几年都没来过马帮了。会来的，而且不是今天，就是明天。那，你叫我想什么办法把他们？想什么办法？我管不着，你自己想办法。不行。不行，我可把丑话说在前头。阿贾王，你听好喽。
假如你不乖乖的照我的话去做的话，我就把你的女儿和这些女人送给皇军。至于后果如何，我想你会知道的。嗯，好了，我在黑风寨等你，带走，走，走。爸爸，爸爸，爸爸，大姐，爸爸，走。前面情况不明，咱们不能贸然进去。没错，得派个人前去侦查一下。哎，队长，这活儿一般可都是我去啊。再派一个人吧，李副官，别捋了，我去。你去？为什么你去啊？为什么我不能去啊？好，我不跟你一般见识，让他去吧。行，你们两个人注意安全。是是。大家隐蔽医生面前是没有秘密的，以后有什么不舒服，尽管来找我。明白了吗小王怎么了？他被土匪打伤了，快带我去看看。
啊？他是因为失血过多，现在处于失血性休克，得马上给他输血。可是现在到哪里去检查血型了？我是 O 型，是外能输血者，我来给他输血。你？没事的。但是，请你们都不要进去，我不希望别人看见。我们能做点什么的？不用了，高大叔，按我刚才说的话去做就行。谢谢了我的女儿吧，还有全寨子的女人们。哎，别哭了，别哭了，我爹爹一定会想办法救咱们的。救，就吹吧，就这黑风寨，显阳的地势。再加上寨子坚固的工事，我这药一体歪八子，他就是来个三百五百的，我都不在话下。好，打打的好，来喝酒。找个花姑娘，新疆新疆对伊玛斯。哎，七爷大姐，这个不可。嗯，说听我说啊，这些女人呐，是咱们用来交换的人马帮和那十几个人的。七爷大姐，你要是把这些女人都给新交了，那咱们拿什么去换那人马帮和那十几个人呢？滚开！哎哎哎！啊，七爷大姐，七爷大姐，你听我说，你听我说。你听我说，不听你说。小花姑娘，起来，这你听我说。哎呀，你可不能图一时痛快，哎，误了大事啊！这川崎大队长可在咱嘱咐，这事儿要让川崎大队长知道的话，那……这俗话说，好饭不怕晚。哎，咱们只要把那马帮和那十几人给抓住了，那些女人，早晚不都是你的吗？啊！<笑>你先回去睡觉吧，这里有我顶着。要是，这里就交给你了。嗨嗨。
咱们到底是出手相救还是不救？按照我的本意，是应该去救。可是，可是什么？开弓没有回头箭啊！按常理说，遇到这种事情，咱们不能袖手旁观。但是，要是出手的话，就不能半途而废。我担心，一旦缠住了手脚，我们就难以脱身了。要知道，几千名兄弟正在用性命盼着我们呢。所以，那你的意思是不去救了？我不是说了我的担心了吗？特派员，假如抓走的是你的亲姐妹，你还会这样无动于衷吗？就是我的亲姐妹，我也得掂量掂量，哪头重哪头轻啊。那你这不是挂羊头卖狗肉吗？我请你说话注意点，我再怎么说，也是国军的高级军官。汉奸，你决定吧。<笑>你们俩怎么不吵了？啊？我觉得你俩吵得挺有意思的。你怎么像个局外人来看热闹啊？哎，不是，我们现在要对付的是武装到牙齿的东洋小鬼子。那你到底什么态度啊？我认为。特派员担心的非常有道理啊，他有道理。那你的意思是也不去救了？必须想一个万全之策。什么万全之策？既要把他们救回来，又不能被他们缠住。那只是你一厢情愿罢了。因为我有了这个情愿，就会去想办法的。笑，笑呢？结巴，啊，你听见没有？听那个爹母子母子，被抓到汇丰寨的是头人的女儿和十几名妇女，那又怎？该怎？怎么了？你不觉得机会来了吗？你不不要拐拐弯，你直个直个说，直说，直说。嗯，对，我在想啊啊，如果咱们把那些妇女救出来，咱们不就成了大英雄了吗？出人头地不说，万一有个以身相许的，那那咱们不就一举两得了吗？这个这个有有点意意,意思嘞，哎，走，咱们找猴子商量商量去，找找他干干干母子，嗯，他还不晓得在干干母子呢。老夏，对呀，听说你病了，我来给你治一下。啊，你别再烫了。哎呦，哎，把这热石头敷到肚子上，等会肚子感觉到一阵热气上来，你的肚子就会叽里咕噜的一阵乱叫，然后就是噗噗噗的几个臭屁，然后到外头。稀里哗啦啦往上一泡稀屎，你那一早上你的肚子就好了，快快快快扶上扶上扶上。哎，人家都脱衣服睡觉，你这要干嘛去啊？你去把李副官给我叫。叫他？叫他干什么呀？你和何水长大的。那真快了，快去！是，特派员先生。等等，又怎么了？别惊动任何人。司令，司令，司令，司令，瞎叫什么？把什么好梦都叫醒了。山下有些速骑棒来了。怎么了？那只马棒已经到了阿杰旺寨子里了。真的？真的。
，真的。太好了！现在我回答日本皇军，建功立业的机会到了。哈哈哈大叔，黑风寨的情况您了解吗？闭着眼睛，我能三进三出。怎么？哎，七八年前，我被这帮土匪抓到过，他们关了我一个多月，逼着我干苦力。我对这儿啊是了如指掌，太好了，大叔，你把那里的地形、地貌、堡垒工事全部告诉我，越详细越好。好，是这样。街霸马已不见了，没错。我的帐篷里是左凳不来，右凳不来，都出去找。结果你看看，那他们两个到底能去哪儿呢？会不会出去找女人去了？这街霸子这家伙就好这一口，我跟你说。还有呢，这个蚂蚁，你说。如雨三年，见了母猪都晒貂蝉呢。你以为人家都像你呀？你看，你看，这说起这个来呀，数你没出息！老大，看这一个招。队长，有情况，说。余化龙和吕雾不见了，他俩也不见了。这怎么爬个爬哈，爬得上上课啊？啊是啊，这样猴子赛就好了。这是他的强项，他能弓绳子，三下几三就上去了。嗯嗯嗯，我到那边去看看看一看。你看什么呀？搞搞凳啊！那抓狗洞干嘛呀？爬个爬爬，呃，都钻都钻进去啊！你钻狗洞？嗯，不钻狗洞，你你你爬得上课？亏你想得出来，那那我就想想不出任何办办法了。你再想，他们肯定是去了黑风寨了，必须马上把他们俩找回来。高大叔，你带我去抄近路。好，老毛子，你和小小一刻都不要离开马帮。明白。嗯，我呢，帐篷这里的安全就交给你了。交给我，站岗。是，给张鹏站岗。讲烧烧烤猪，现在在干个干干么子的？做么子呀？他会不会钻个钻个钻到花蜜蜂的被个被子里面去了嘞？你你想了半天，你就想那儿去了你？
，这两个人，嗯，什么鱼？哎呀，你，我家的是带个带带把鱼，哎，真的像李副官呐，姐吧，你眼神还真不错呀。那那大爷，不是说穿爱穿娘，你从我旁边拐过去一次扎你，我就能分得出他是公的还是母母。姐夫，你不吹牛能死啊？哼，你你这个怎么是穿个穿穿娘娘逼呢？逼！咱们就过去看看，看看他们到底干什么。哎，走，我带他。抓抓几个，这主意是你想的，理应你先抓。嗯，你办啊，你抓几个，把它成成大大鱼。少废话，抓抓，哈哈哈哈，我抓。上校特派员，你呢？我是特派员的少校副官。太好了，一个上校，一个少校，还真是两条挺肥大的鱼。
秘书，王小姐，睡了吗？特派员今天晚上不在，你一个人害怕呢，他来陪陪你。你看，你还不好意思呢啊？我知道你对我早有意思，我对你也有意思呢。咱俩是王八看绿豆对上眼儿了，这也算是情投意合、两厢情愿，你说对不对？实际上啊，早晚都这么。你睡得够死的，要是我把你搬走，你都不会醒，是不是？哎，这美国睡的，睡的你都憋不憋啊？哎，要给你透透气。叫叫会长，本来呢？本来什么？看。你们俩见了特派员和李副官了吗？进进了。啊，他们人呢？你你你讲啊，他们被日本鬼子和汉奸抓住了。这是来晚了。赶快回去，研究救人的对策。这这个这是，我看你清清楚楚的。我住的帐篷里。白袍，青面獠牙，披头散发的。你不会是在做梦吧？做梦？咋可能是做梦呢？康队长给我交的任务，哎。我眼珠子都瞪得这么大，咋可能是做梦呢？再看他这血啊，你这脸，怎么能成这样呢？那你去我帐篷里干嘛？我，你快说啊！你去我帐篷里干嘛？这，哎这这什么这？你快说呀！我我就是。想跟你聊聊天儿，呃，说，跟你聊一下公马配居，木马，哎呀，那不对，是木马下居，公马，哎呀，你看你搞乱了，无聊，神经病啊你
，日舍仨，神经病，神经病，神经病！我，我神经病！哎，你说我神经病？我他妈神经病！我他妈神经病！我天亮了，特派员，你说小日本会对我们怎么样？能怎么样？大不了就是一死呗。哎呀，本来想借宗先登，跟他们露一手。争回点颜面，这下子摔得更惨，真是丢人现眼。哪有心情想这些？那你在想什么？我在想，在想康江他们能不能出手相救。这个你要相信，他们肯定会出手相救的。你不应该怀疑他们。那么肯定？我相信我的眼睛和判断力。嗯，未必。怎么讲？不管怎么说，我们和他们毕竟是属于两个不同的政治派别。别看现在国共搞什么统一战线，可国共必有一战，这是蒋委员长对我们的谆谆教诲。我想康亮他们也会对此有所防备。这下倒好，我们是让日本人给抓走的，他们完全可以借助日本人的子弹铲除异己，而且会把责任推到我们身上。特委员，不是我多嘴，不信您走着瞧，康健一定会趁机教你抹油溜之大吉的。不会，我坚持认为不会。啊，人呢？他们不辞而别了。说什么？那些人带着马帮溜了？山下传来紧急情况是这样。什么时候溜的？不知道。往哪儿跑的？不不知道。不知道不知道。你他妈知道什么你啊？就他妈知道吃饱了不饿！快，再去给我打探。是，快去。要在这里打一仗，拿下黑风寨，太棒了！这里的地形很特殊，所以需要我们
，速战速决。黑风寨地势险要，一夫当关是万夫莫开，再加上寨墙高筑，易守难攻啊。所以，他请你们来想办法。我琢磨，这个地方，咱们智取要好过强攻。怎么智取、啊？别大，我估摸着你心里边已经有数了。这么的，我先不说，咱俩把想法都写在手心上，咋样？好啊，那走吧，我来当裁判。队长，走，走，队长，走。得了了，那那个家伙胆子这么大呀，把我们这个秦秦哥哥打的，还打成这个脚丫脚丫子啊！说出来，我们哥来给你报仇去！哎，大鳄啊，大鳄，笑话！二十七天大圣没喝完，这世上只有我大人的，大鳄的人。我生出来，那那你这脸是咋的？哎，就是啊，救人晒的，救人，不真，就是就是为了你，操，为了给你大救，我到寨子上去了，忽然就，哎哎，忽然就听得有人喊救命。大铁，啊啊！原来是又一个人，正在抢一个老人的东西。我三七二十一就冲上去，三下五除二就把那小子给打好了。哎呀，就把那人打走了，把老人给救下来了。高峰两节吧，高峰两节，跟你说。<笑>啥笑？笑啥了嘛？妈妈妈一下，我要是不吹尿尿逼，就不不吹牛逼等死啊！哎哎，我哎哎哎，好好哥哥啊，我我算看清清楚了，你要是不吹尿尿逼啊，呃，你就会就会疯。我吹牛，我啥时候吹？吹个牛！你没有少少少吹海一二三，你们两个同时出手啊！一、二、三，引蛇出洞。我说你俩有多不够意思就多不够意思。
，摸摸摸摸子了。怎么了？怎么了？还有脸问你？哎，你俩昨天去黑风寨，咋咋不这样啊？嗯，哎，你太太太忙了。嗯，我忙，我忙啥呢？你不是忙的去去去去见人吗？嗯，结巴子。你是不是想当陀螺让我抽你呢？嗯嗯，叫叫会欺欺负我？我是神经病，我叫会抽人，叫会。哎呀，你他是真真真的疯疯了，这可怪吓人的啊！到底怎么回事啊？哎哎，是啊是啊，实不相瞒，当着兄弟的面，我也不怕丢人嘞。我实话告诉你。老包子，啊，这次引蛇出洞能否成功，关键就看你的了。放心吧，呵呵，这回啊，我得亮亮绝活了。哎，老王子，啥绝活？啥绝活？嗯，保密。先不告诉你吧。你你真的钻在他他的帐篷里面去了？我钻到他的帐篷。你你得瑟啥呢？嗯，快快快快快！我一步一步的接近了他的床铺前，怎么了？一把撩开他，撩开他的被子，啥？看见啥了？你一定是不不发发的，用手一摸，又软。有光，狗皮是枕头。嗯嗯啊！就在这时候，我忽然听到后面有动静，我这么一回头，哎呀，我的妈呀！鬼鬼啊！鬼鬼鬼！一头散发，七面獠牙。啊！干干干什么？出发了干什么？啊？哎，走刘志虎也，听谁说的？我在接手的时候，听到压我的鬼子兵和另一个鬼子兵私下里嘀咕的。嗯，幸亏我懂几句日语，才听到这么重要的情报。这下你彻底明白了吧？没想到，真没想到。现在后悔了吧？后悔有什么用啊？这世上哪有后悔药可卖呀、啊？要枪毙咱们了！是福不是祸，是祸躲不过。听天由命吧。真是个有福之人呐
，有话就讲，有屁就放。要杀要砍，随便。我既不杀你，也不砍你。那你要干什么？<笑>你爸来了，我要让你们父子相见。我爸，对，你爸，进来，儿子，儿子，你受苦了，你儿子，爸呀，今天来就是要救你出去，救我，对，我，我想尽办法也要救你出去。你可是咱们老于家的独苗啊！您您是啊？傻儿子，你连我都不认识了？我是你爸，啊？你小时候啊，爱吃李子，后来爸又送你上万年镇上上学，啊？爸。我没忘，我我怎么能忘呢？哎，没忘就好，没忘就好啊！我先不跟你多说了，我得赶紧去救你啊！咱们走吧，我带你们去抓那只马棒。好，好，好，快走！嘿嘿嘿嘿。大伯，你什么时候在这儿有个爹呀、啊？你没看出来啊？那不是老毛子李万年吗？啊，装的太像了。小祖宗，哪那么多废话？
雪村发信号。咱们赶快回去，赶马进寨。好，走。这马帮在哪儿呢？嘘，别说话。他们呢？就在前边。海军，海军，这次。往哪儿跑？陈军，姐妹们，你们得救了！王军，队长，这里不是说话的地方。赶快把小鬼子武器弹药搬到寨门上去。好，我们得赶紧离开这儿啊！现在离开，小鬼子马上会追上我们。我们现在就要砍掉这只尾巴。顺利脱身吗？这点我是坚信不疑的。那敌人众目睽睽之下，万一有个闪失呢？哼，那是你不知道，他在我们部队有个绰号。什么绰号？老不死的。<笑>老不死的，这绰号有点意思。老头，给我带上来！
畜生，全杀光！你不能去，我一定要去。火力太猛了，给我炸掉他！自己的家园。等万恶的小鬼再来的时候，你放心，我们一定让小鬼子有来无回。
，哎，队长，这次真不怪我呀。真不怪我呀！是吉野太君，他带钢笔自用，他从来不听从我的建议。这次，在我落子穷尽父辈的下场，你再说一遍。队长，从今往后，你就是我焦饼的再生父母。我一定为大日本皇军记住效劳。行了，不要听你这些阿谀奉承的美丽辞藻。嘿，我要的是行动，懂吗？行动。是是，我会马上行动。那么你告诉我，你打算从哪里入手？他过得了这一关，但他过不了下一关。大队长，这一次由咱们动手，他一定会扮演正派。赵嫂，我劝你还是务实一些。大队长，你知不知道，这茶马古道上百年前就会流传着有这样一句话：“一寨好过，妖门难闯。”咱们到驼子那儿看看。谁？是我们。<笑>你们怎么来了？今天晚上啊，我们爷儿俩来替换替换你们。<笑>我说老哥，你就拉倒吧。你看你这把岁数了，我可不比你大几岁。你呀、啊。最好把那“老”字给我去掉，叫大哥。<笑>好，大哥。哎，<笑>快回去睡觉吧。那好啊，大小子，嗯，咱们走。我熬不行啊，明天就要过苗寨了，不知道会发生什么情况，我得想想啊。那你不怕把自己熬垮了？哈哈，垮不了，不把小日本赶出中国，我是不会垮的。你呀，我来啊，是想跟你说件事儿。你告诉我这事干什么？这事儿还小啊，他可钻进我的帐篷了。你拉倒吧，你也陪我眼瞎。你平时就跟他眉来眼去的
，算计你丈夫，不如说你勾引人家。于化龙，我可是你的女人，你怎么？为了完成任务，我可以视而不见。你还是个男人吗？跟他们相比，我差了很多。你，闲言少叙，我去睡吧。你们不就像听那点事情吗？能行，我给你们说，那胸脯，那大腿，那雪白的大腿啊，我一见到那大白腿，我就起了坏心了。好，好下来。啥意思啊，老谋子？我真服了你了！你说啥？我说我服了你了。哎呀，这今天的太阳从西边出来的，我们肖小同志都服个人了。哎，你小子还想表扬表扬我咋的？说真的，今天就是打死我，我也不能把你跟你老大爷联系在一起啊！是啊，小虫小静不接一提。老毛子啊，你说你咋就装那么像呢？这要不是队长提醒，我真就认不出来。你看啊，咱是干侦查员的，对吧？这点手艺，那不是咱吃饭的家伙。是是，哎，老婆子，教教我呗。教你？你这玩意儿咋教？这不是教的玩意儿吗？老子，你说，你太小心眼了。你傻小子咋不信呢？我不是不教你。哎，你要想练这个手艺啊，那你得学会观察。观察？对呀、啊。看啊，你平时啊，就注意认真的观察一下子，你身边的各种人、各种事儿，是吧？完了，回头没事的时候呢，你再仔细的揣摩一下，那你就自然而然的能积累出来一些玩意儿。哎，嘿嘿，臭美吧你！丫儿，什么事儿啊？这么神神秘秘的。爸，嗯，我不想再装哑巴了。为什么？这些日子，是我长这么大最最痛快、最最难忘的日子。我想喊，我想叫，我想唱。昨天晚上，康队长高喊冲爱的时候。我也情不自禁地喊了出来。还有，我是个女儿之身的事情，陆军医似乎也看明白了。是吧？我来月经的时候，他话里话外让我注意这注意那，可关心我了。真的？高夏他是？你就是个粗心鬼。一点生活常识都没有，我真是太粗心大意了。关键是这肖晓太逗了，人家女孩生理期，她非要说人家是富商，你说这叫什么事儿吗？笨蛋，肖晓她她就该打屁股。哎，嗯，我得提醒你啊。你留留心，别再让高夏跟着你们这帮男人摸爬滚打的了。女孩大了，男女是有别的。雪纯啊，你
真是我的好，好，<笑>好什么呀？好参谋长。<笑>队长，他打吧，他带，打，还打上撵撵的，不许打！怎么回事？你看。也不许开枪、啊！怎么？你怕咱们打不过他们？不是打的打不过的问题，打得过也不许打。走！看，哎哎，看队长，嗯嗯，我就是想个想，想不通。你有什么想不通的？你外母这不个不，嗯，不能屁事，不让打。嗯，哎，就是，我们大大风大浪都闯，可闯过来了。嗯嗯，难道还为这个这？嗯嗯嗯，他这个小河狗，就是。好，你们还有什么意见，都可以说出来。看着他们张牙舞爪的扑过来。我这一缩出去，准能撂到他几个。没错，凭咱们这几杆枪，就能杀开条血路，冲过去。还有吗？我，郭大爷，你想说什么？还是算了。怎么算了呢？难道你不想跟我们大家交流交流吗？交流。恕我直言，我是黄埔十八期的，是我们蒋校长最忠实的追随者。我们校长曾经谆谆教导我：“军人以服从命令为天职。”命令对我来说就是生命。为了完成任务，我的枪口会一直向前。也就是说，挡我路者死。李副官，站，走。呦呦呦呦，嘿嘿，牛气的很，搞搞屁！我就是看我看不过，我们也看不上他，也就是我是背着手尿个尿尿尿。哎，郭大哥，啥意思？不不不，不服他。哎，还就是。这国民党官啊，就是这个熊样。不是，咱少打理他，我们一边凉快去。行，行什么行？猴子，你净给我添乱。我咋给你添乱了？这个人啊，有不同的意见很正常。你看见没有？十个手指头伸出来啊，不一般齐。康健。你还是把为什么不能开枪的原因说一下吧，这样大家的思想也好统一。对对对，讲讲讲讲，说一下嘛。好，我讲，道理很简单。你们想一想，我们能向自己的兄弟姐妹们开枪吗？嗯嗯，母子。嗯，他他们怎么就成了我们的兄跟兄弟姐姐妹了？是啊，他就成了我们的兄弟姐妹。我们中国啊，是一个多民族的国家，这就好比是一个大家庭。在这个大家里面，任何一个少数民族。
就是我们的兄弟姐妹。那那他外外母子打打我们的唠唠嘞？是啊，咱得过去呢。是要过去，要过去，我们可以跟他们谈判，晓之以理，动之以情。我相信，这些苗族兄弟们一定会深明大义，和我们一起站在反对日本侵略者的战线上。依山傍水的地方，安营扎寨。好、哦。快快快快快！傻猴子，你快快快点喽！哎呦，乱！哎呀，快点快点！我顶顶不住了，这顶不住了！哎呀！傻傻猴子，你今天怎么老是心个心心不在在眼里？我一直在琢磨，那咋能碰见鬼呢？是女女鬼吧？是女鬼？找你报个报报仇啊？什么叫报仇？我咋仇呢？那个那那就是男个男鬼，夺妻之恨。哎，上次是他。再一次是是你，你再跟我说这事，我摔死你啊！大叔啊，咱们得尽快和苗寨的头人取得联系，希望得到他的支持，早日通过这里啊！这儿的情况我非常了解，一切事物都是由罗师来说了算。罗师，罗师是什么？这个罗师啊，就相当于咱们汉族的巫师，或者是神汉。罗师的权力有这么大？可不是嘛！苗民把罗师当作神灵，他是上管天文地，下管鸡毛蒜皮，就连生老病死，也都是由他来说了算的。再加上过去受到过国民党地方官员那些汉人的迫害，所以。他对汉人是相当的仇恨。我过去跑马帮，在这里没少吃过他们的亏呀、啊。高兴，那边有条小溪，我去洗把脸。你也要去？走。
我们能向自己的兄弟姐妹们开枪吗？不是不让开枪吗？这下可好了，他的未婚妻被掳走了。我看他怎么个救法，是不是说一套，做一套？你烧心在乐呵啊？哎，你可别狗咬吕洞宾不识好人心啊！我这么说，还不是为了替你争回点尊严？尊严？好歹你也是个党国的上校。你看看你现在成什么样子了，软了吧唧、唯唯诺诺的，你的骑士风度跑哪儿去了？我真怀疑。你怀疑什么？怀疑跟了你这样男人还有没有一点安全感？